Et on va passer maintenant au deuxième thème, c'est la gestion des talents. Et je vous remercie d'accueillir Maxime Charrier et Xavier Cotte dessous. Merci de les accueillir tous les deux, s'il vous plaît. Maxime, Senior Manager Technologie Média Télécommunication chez KPMG. Bonsoir Maxime, merci d'être avec nous et à vos côtés. Xavier Côte-Dessous, membre du COMEX de Capgemini en charge du secteur banque et assurance et membre du COMEX de Numéum. Bonsoir Xavier, merci également d'être avec nous. Alors quand on parle de gestion de talent, Maxime, évidemment le premier sujet auquel on pense, c'est le recrutement. Quelle est la tendance cette année En effet, premier grand axe, le recrutement. Cette année encore, les objectifs de recrutement sont très ambitieux. Si on prend un exemple, les grandes entreprises, alors même si on constate un léger recul par rapport à l'année dernière, une baisse de 3%. Elles ont tout de même pour objectif de recruter 18% de leurs effectifs actuels chaque année et ce jusqu'en 2025. Alors, léger point d'attention, comme sur l'ensemble des thématiques, on mesure un degré de confiance. Ce degré de confiance sur les objectifs de recrutement, on constate cette année qu'il y a des incertitudes un peu plus fortes sur la partie gestion des talents. Et finalement, ce sont 19% des ESN et ICT près d'une sur cinq, qui se disent peu confiantes ou qui se disent ne pas avoir de visibilité sur, sur ces recrutements. Alors, ces objectifs, finalement, euh, comment, comment les atteindre On a deux grandes tendances qui se dégagent dès 2022. La première, c'est la forte progression des actions auprès des, des jeunes diplômés, avec des participations au forum école, des partenariats. La deuxième tendance, c'est le recours à des freelances qui est plus important et qui représente 12% des effectifs en 2022. Xavier Côte dessous. Un, un commentaire sur euh, cette, cette tendance. On pourrait croire qu'on va un peu recruter moins, donc ça va être un peu plus facile. Les startups recrutent moins, mais en fait, on s'aperçoit que nos grands clients, eux, se renforcent et cherchent à, à retrouver euh, des gens plus jeunes, des fois plus à la page que leurs grands services informatiques qui sont parfois un peu euh, vieillissants. Et du coup, euh, on a une compétition qui finalement reste forte et l'acquisition de nouveaux talents n'est pas plus simple dans un contexte en décélération. Alors une fois qu'on a recruté, Maxime, évidemment il y a le sujet de la, la rétention des, des, des talents, des collaborateurs, on parle de fidélisation, quelle est la, la tendance qui se dégage Oui, fidélisation ça reste un, un enjeu majeur, euh, alors, il n'y a pas vraiment de secret, il y a vraiment un moyen d'utilisation qui est considéré comme le plus efficace pour 68% des ESN et ICT, et c'est de la rémunération. Alors on distingue quand même deux volets, le premier c'est le salaire brut, on a constaté en 2022 qu'il y a eu des augmentations accordées à hauteur de 4% en moyenne pour les collaborateurs. La deuxième partie, c'est des actions plus ciblées, avec par exemple des primes d'air en tension, des primes de partage de valeur qui sont en vigueur depuis l'année dernière, ou encore des mécanismes d'accès au capital pour les salariés. Alors, il y a bien sûr d'autres moyens que la rémunération. L'étude remonte notamment la mise en place de plans de formation euh, et euh, des éléments sur la flexibilité euh, du temps et des modalités de travail. Xavier Côte de Sous, rémunération de... au cœur de la fidélisation Au cœur de la fidélisation, avec, ça a été dit auparavant, un risque pour nous sur les marges. Et donc il est très important que nous réussissions à appliquer nos indices dans les contrats avec nos clients. Notre indice s'intègre aujourd'hui, il est à peu près à 6% hein, en annuel glissant. Dans un sondage très précis qu'on a fait avec Charles à la machine à café, on pense qu'il y a à peu près 50% des contrats qui portent ces indices et 50% qui ne les portent pas. Et je pense que pour nous, il est vraiment important qu'on se batte et on défende ces indices qui nous permettent de gérer les évolutions de rémunération et donc la fidélisation. Deuxième commentaire très rapide, on a aujourd'hui, en particulier dans les grands groupes, deux personnes qui ont une vision complètement opposée. La DRH qui dit « faites revenir les collaborateurs au bureau » et la direction immobilière qui dit « arrêter ces bureaux qui sont vides, donc il va falloir qu'ils se réconcilient et qu'on trouve un bon moyen pour gérer ce pro perso qui est aujourd'hui au cœur certainement de, de, des enjeux pour attirer nos jeunes, nos femmes, etc. Maxime, vous le disiez, dans le cadre de la fidélisation, il y a les plans de, les plans de formation, sujet là aussi sur lequel vous avez, vous avez un nombre de tendances qui se dégagent sur, sur cette étude. Oui, bien sûr, la formation, ça reste là aussi une priorité pour les ESN et ICT. Euh, on constate qu'elles consacrent à peu près en moyenne 3,4% de leur masse salariale à des actions de formation. Alors, euh, on peut s'attarder un peu sur les thèmes qui sont abordés. Si on reprend le, le podium de ces actions de formation, en première place, on a l'expertise et la profitation technique. C'est suivi de près par la méthodologie de projet et ensuite l'appropriation de nouvelles technologies et d'innovations dont on parlera un peu plus tard. Donc finalement, on a ces trois axes, le recrutement, fidélisation, formation, euh, qui restent très liés tous les trois. Et ça montre que les ESNICT restent engagés pour attirer, développer et retenir les talents qui sont finalement le moteur de leur croissance. 
Xavier, sur la formation. Un mot sur la formation. Les budgets ne devraient pas diminuer. Là encore, sujet pour nous sur les marges. Si on baisse nos marges et qu'on baisse les budgets de formation, les grands clients, nos grands clients, eux, ne vont pas baisser ces budgets-là. Et donc, pour nous, c'est un sujet euh, important. Il faut tenir ces budgets de formation. Merci, Xavier Côte-Dessous, d'avoir été avec nous ce soir. Merci également à Maxime, qu'on retrouvera dans quelques minutes pour parler euh, innovation. Un grand témoin pour parler de ces sujets de gestion des talents. Je vous remercie d'accueillir Didier Pierrodin. Il est CEO de Up2. Il est où, Didier Il est là. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir, Didier. Bonsoir. Merci, merci, merci d'être euh, avec nous euh, ce soir. Alors moi, je sais ce que vous faites dans votre vie chez Up2. Vous aidez les PME et les ETI à créer de belles machines de vente. C'est ce que vous m'avez dit. Ce sont de super équipes commerciales. Et quand on parle commerciaux, on a souvent l'impression en France qu'on se dit ah, « mais c'est vachement compliqué de trouver le bon commercial, etc. » C'est ça votre job Ouais, et pourquoi c'est si compliqué de trouver des commerciaux finalement ben, ben Parce que je pense qu'il y a un petit sujet culturel au départ, c'est que la France n'est pas un pays de vendeurs et que le métier de la vente il n'est pas très valorisé et qu'il n'est pas soutenu par nos écoles de commerce hein, qui ont quand même vite compris que c'était beaucoup plus facile d'attirer des jeunes avec des programmes de management que de leur apprendre la vente. Euh, donc ça fait que, bah, en global, on est en, un peu en déficit de bons commerciaux. Et c'est dommage parce que euh, c'est un super euh, ascenseur social, la vente. Euh, moi, je, je suis convaincu que c'est quand même le chemin le plus court pour euh, évoluer dans les entreprises, euh, vers du management, euh, vers la direction aussi, puis évidemment euh, euh, devenir entrepreneur, euh, créer des business, euh, des business qui marchent, euh, des business qui se développent. Euh, euh, et je pense que la France en a besoin. Donc euh, ça, c'est le premier sujet qui est un peu culturel. Et puis le deuxième sujet, euh, j'ai envie de dire qu'il est un peu opérationnel, c'est que euh, en France, euh, euh, les, les entreprises ont des commerciaux. Euh, euh, qui ne performent pas assez euh, parce que euh, leurs commerciaux ne sont pas au bon niveau de jeu de vente et euh, ben, en fait ça, ça coûte une fortune aux entreprises parce que euh, ça, ce sont des, 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 la vente c'est le nerf de la guerre et, que, et surtout quand les marchés on le disait tout à l'heure se compliquent et deviennent un peu plus compliqués euh, je, le, 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 le principe du, de demander il faut, il faut demander aux commerciaux de, de faire évoluer un peu la, leur posture euh, d'aller euh, chercher du business de faire de la prospection euh, de défendre un peu mieux leur prix aussi euh, euh, voilà, de, de vendre de la valeur euh, de mieux travailler leur territoire etc. Donc tous ces sujets d'exécution commerciale eh ben, euh, on, on les adresse et on aide les dirigeants à euh, euh, révéler ces gisements de croissance qui sont euh, inexploités et qui sont un peu laissés à l'abandon et on les aide à avoir des commerciaux ben, bien recrutés, bien formés, bien processés, bien managés aussi, bien outillés et pour ça on a des dispositifs, on est sur toute la chaîne de valeur avec des dispositifs de recrutement, de formation, de conseil, d'intégration d'outils, tout ça pour que les gens construisent des, des belles machines de vente. Voilà, donc il y a un aspect, un versant culturel, vous l'évoquiez, les enjeux de, de performance. Eh bien, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a un secret pour recruter le bon commercial Et là, je pense que les oreilles, là, tout de suite, là, 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 ça s'ouvre. Euh, bah, Ce n'est pas de la magie non plus, parce que le sujet, bon, tout le monde le sait, hein, le sujet il est quand même euh, hyper compliqué à la base, hein, et on n'est effectivement pas des magiciens, mais c'est vrai qu'on a des moyens euh, euh, qui sont très différents euh, de ceux qui sont déployés euh, traditionnellement dans les, dans les cabinets et, euh, et dans, même dans les entreprises qui recrutent euh, tous les jours. Euh, donc moi, le secret que j'ai envie de vous dire, c'est euh, de bien comprendre que le CV euh, n'est pas euh, la bonne... Euh, clé de sélection pour trouver des bons commerciaux, que euh, le bon CV ne fait pas forcément le, le bon commercial euh, et que euh, en fait euh, il faut aller chercher euh, euh, des moyens différents pour euh, parce que finalement, ce qui fait la différence sur le terrain, euh, ce n'est pas le CV, ce n'est pas l'expérience, parce qu'en fait, ce sont des faibles prédicteurs de la réussite d'un commercial et de sa performance euh, une fois en poste sur le terrain. Donc nous, on l'a vérifié. Et en fait, euh, le problème, entre guillemets, c'est que beaucoup, beaucoup d'entreprises, je trouve, euh, mettent... Euh, le focus sur le CV et l'expérience quand elles recrutent des commerciaux et à mon avis elles le mettent un peu trop et nous on a mis le focus sur plutôt les soft skills donc euh, euh, la, la capacité du commercial à, à avoir de l'empathie, son jeu de jambes, euh, son relationnel, euh, son leadership, son audace, son écoute etc. etc. tous ces sujets de tempérament 
qui font euh, vraiment la différence euh, sur le terrain. Euh, et donc, euh, bah, on a construit euh, euh, des outils, euh, des jeux de vente, euh, des mises en situation pour permettre en fait de révéler euh, ce qui ne se voit pas sur le CV et euh, ce qui permet de, de, de bien comprendre le tempérament. Et, et parce qu'encore une fois, euh, c'est euh, ce qui va faire la performance une fois que le candidat est en poste. Quoi. Alors, si on souhaitait vous recevoir, Didier, c'était évidemment pour parler de, de ce sujet qui est lié à votre activité euh, sur le, le, le recrutement, la, la recrutement des, des talents dans le commerce. Mais il y a aussi un deuxième sujet pour lequel on souhaitait que vous soyez avec nous, c'est celui de la fidélisation et de l'engagement euh, des collaborateurs, puisque vous êtes, euh, cette année, premier prix à Great Place to Work. Donc ça, c'est quand même un, un, un vrai sujet. Donc là aussi, on a une question un peu, c'est quoi le secret pour, pour engager et fidéliser les collaborateurs oui, voilà aussi, c'est un sujet compliqué, mais euh, bon, le, le secret, euh, j'ai envie de dire, bah, c'est de, de travailler euh, euh, sur sa culture d'entreprise, en fait, hein, c'est d'avoir euh, un vrai projet RH euh, pour ses collaborateurs, euh, un ADN qui soit fort euh, euh, dans l'entreprise et, et peut-être euh, un projet d'entreprise qui ne soit pas, euh, j'ai envie de dire, simplement centré sur... Euh, son produit, la part de marché, son business plan, euh, ses KPI, euh, son EBIT, mais euh, euh, qui soit aussi doublé euh, d'un projet qui soit aussi centré ben, sur, euh, sur l'âme de l'entreprise et sur euh, tout le projet humain qu'on euh, peut aller chercher avec les collaborateurs. Donc euh, euh, nous, c'est un petit peu euh, ce qu'on a fait. Je pense que euh, pour trouver ce projet RH, il faut euh, euh, d'abord travailler pour bien définir euh, euh, qu'est-ce que c'est que la vision, qu'est-ce que c'est que la proposition de valeur de l'entreprise et de le faire avec les collaborateurs et euh, de faire en sorte que euh, cette vision, cette proposition de valeur, elle, elle soit incarnée par un maximum de collaborateurs et, euh, et, et qu'ils puissent euh, finalement cette proposition de valeur l'exprimer avec leur vocabulaire et que cette proposition de valeur, elle adresse aussi les enjeux euh, de chaque collaborateur en matière de sens dans l'entreprise. Donc euh, nous, en fait, bon, concrètement, pour euh, répondre à votre question, c'est... Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un projet qui est double. Euh, on a bien sûr, euh, et comme tout le monde ici, euh, évidemment, euh, un projet de croissance, un projet business. Euh, on, est, euh, on, a, on est 250 aujourd'hui, on veut doubler de taille sous 4 ans. Euh, on a aussi une ambition, un peu comme tout le monde, de devenir leader sur notre marché, qui est celui de la transformation commerciale. Donc ça, c'est un projet très business. Mais on l'a doublé avec un projet euh, RH et une ambition qu'on a appelée... Euh, euh, la boîte fantastique en fait hein, euh, et on a un chemin pour ça on, y est, on en est encore très loin euh, mais on, et notre ambition elle est très simple c'est vraiment en fait très simplement de faire réussir tous nos collaborateurs dans chacun de leurs métiers de faire en sorte qu'ils révèlent leur potentiel et qu'ils deviennent très bons dans leur métier donc euh, euh, on a construit pour ça un programme un peu en, en trois points principaux c'est euh, un, euh, le, le, le sujet de la formation. Donc on a créé des académies. On a, nos deux grosses populations chez nous, c'est des commerciaux et des recruteurs. Donc on a créé des académies pour la vente, pour le recrutement, avec tous les outils, tous les process, toutes les méthodes pour faire en sorte que bah, les uns et les autres ils puissent devenir des bons commerciaux, des bons recruteurs. Euh, le deuxième sujet, c'est qu'on a mis en place des, des, des parcours RH euh, assez structurés avec, euh, où on projette les collaborateurs très vite en fait, dans le poste d'après, en étant très clair aussi sur toutes les cases qu'ils doivent cocher pour pouvoir y arriver. Et donc, ça nécessite beaucoup de middle management. Et évidemment, on investit dessus avec à peu près un manager pour trois personnes chez nous. Et puis le dernier point, c'est le sujet le plus marrant, hein, c'est la pinesse. Euh, ce qu'on appelle la pitesse chez nous, c'est euh, on investit à peu près euh, 2% de chiffre d'affaires euh, euh, par an sur euh, des moments de convivialité euh, qui vont permettre en fait simplement aux uns et aux autres de créer des liens forts ensemble euh, parce qu'on considère que plus vous créez des liens euh, les uns avec les autres, plus ça crée euh, d'attachement en fait et plus ça crée de l'attachement, plus ça crée de l'engagement pour l'entreprise et euh, donc euh, c'est quand même euh, euh, assez vertueux euh, euh, pour tout le monde. Donc voilà en fait c'est un projet de culture. Et je, la boîte fantastique. Ouais, je, suis, je suis en time out là. Non euh, on, non, est, on est hors time. Bon, on mais, mais on peut, on peut remercier ouais. Didier d'avoir été avec ouais. nous ce soir pour nous parler de cette boîte fantastique. Faire réussir tous les collaborateurs, ça peut être un très très beau slogan qui se qui joindra à un autre slogan que me soufflait tout à l'heure à Didier qui est « Vive la vente ». Allez, on va tout de suite remettre maintenant le trophée catégorie gestion des talents et pour ça j'accueille Dalila Rebou, responsable technique RC chez AXA. Bonsoir, merci de l'accueillir s'il vous plaît. Bonsoir. Merci Bonsoir à tous. d'être avec nous. Mais je suis ravie d'être avec vous et j'ai le plaisir de vous annoncer que le lauréat pour le prix de la gestion des talents de cette année est la société MC2I. Et pour MC2I, 
Nous accueillons Arnaud Gauthier, président de MC2I. Elle est accompagnée de Vera Villassa, directrice management des talents. Bonsoir à tous les deux. Bienvenue et bravo à vous. Alors, Dalila, peut-être quelques mots avant que l'on oui, évoque la gestion des talents. Fait. avec. Euh... Donc, euh, beaucoup de choses qui ont été dites d'ailleurs par la personne qui était là précédemment, puisque vous avez un parcours euh, donc, du collaborateur assez euh, impressionnant. Euh, depuis l'entrée du collaborateur euh, dans, dans la boîte avec un portail dédié, euh, la formation est extrêmement euh, justement axée autant sur les soft skills, c'est-à-dire le, 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 la, la façon de présenter, etc., et de savoir être que les compétences techniques, mais également euh, aussi la formation des managers. J'ai noté le focus sur la formation des managers et puis euh, la volonté de créer une proximité entre le manager et, et avec des toutes petites équipes notamment, développement de l'actionnariat, ce qui vous permet d'avoir un turnover extrêmement bas, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Alors Arnaud Gauthier, quelques, quelques mots, là, des actions ont déjà été évoquées par, par Dalila à l'instant. Oui, exactement. Oui, euh, le jaune le jaune. Merci. Très bien. Bon, merci. Bonsoir, euh, Véronique, présidente, Charles. Euh, et puis, euh, bonsoir à toutes et à tous. Merci aux membres du jury. On est vraiment très fiers, honorés de, de ce prix, le premier qu'on reçoit numéum, et c'est génial. Euh, le prix, euh, il va droit au cœur, puisque la gestion des talents, c'est quand même au cœur de notre métier. Ça vient euh, récompenser, euh, pas nous deux sur scène, mais les 1300 collaborateurs aujourd'hui de l'entreprise qui vont fêter esprit avec nous dans quelques jours à l'occasion du 34e anniversaire de la société. Euh, on, on a candidaté aussi sur la croissance, hein, mais on est content que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait eu, c'est très bien, parce qu'on fait une croissance de, de 15 à 20 par an, félicitations, 15 à 20% par an depuis 20 ans, donc c'est une croissance importante aujourd'hui dans, dans le secteur du, du conseil en, en transformation numérique. Cette croissance et beau succès au niveau de la gestion des talents, c'est beaucoup porté, vous l'avez dit, au niveau de, des équipes de management et de l'ensemble des salariés, avec un modèle peut-être un peu atypique que je veux partager avec vous en, en un mot, puisque nous avons notre capital qui est entièrement détenu à 100% par un partnership très élargi puisque 150 managers et directeurs possèdent 100% du capital de la société avec un objectif de transmission dans la durée puisque personne ne possède plus de 10% du capital. Donc on est vraiment dans un élargissement permanent progressif de ce partnership. Et cette année 2023, on a également ouvert à l'actionnariat salarié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 60% de nos salariés ont désiré être actionnaires de l'entreprise, ce qui est un beau succès. Et je laisse Vera compléter. Bonsoir, je suis ravie d'être là et effectivement dans ce contexte de croissance forte dont nous avons tous parlé, les enjeux sont de fidélisation et de développement de nos talents sont forcément à tous ici présents notre priorité. Et la gestion de nos talents pour laquelle nous sommes récompensés ce soir et je vous en remercie vise avant tout à maintenir une culture d'entreprise forte et résolument humaine. Et parmi les éléments différenciants de MC2I, je tenais à citer notre parité qui est aujourd'hui à 50-50, dont nous sommes très fiers grâce à un recrutement et un management inclusif. Cette politique RH, de nombreuses fois récompensée cette année et encore ici, et je vous en remercie de nouveau, et aussi par Happy Trainees et les trois labels obtenus Great Place to Work, France, Women et Tech, est le fruit d'une équipe talent engagée, passionnée, que je tenais à remercier. Merci et encore bravo à tous les deux. Dalila, on remet le trophée, on remet le trophée quand même. Voilà. Applaudissements encore s'il vous plaît pour MC2i récompensé cette année dans la catégorie gestion de talent. Bravo à vous, on vous retrouvera à la fin de cette soirée pour, pour une photo.